ஒரு பாக்டீரியா வைரஸை எதிர்க்கும் ஹீரோவாக இருக்க முடியுமா உலகத்தின் அச்சுறுத்தல் கொரோனாவுக்கு எதிராக போராடி கொண்டிருக்கும் மருத்துவ ஆராய்ச்சியாளர்களின் கேள்வியும் இதுவாகத்தான் இருக்கிறது நூறு வருடத்துக்கு முன்பு கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காசநோய் தடுப்பதற்கான பி சிஜி தடுப்பூசி கொரோனாவுக்கு எதிராக வேலை செய்யும் என்கிற ஆய்வை முன்வைத்துள்ளார்கள் ஆராய்ச்சியாளர்கள் அது மட்டுமல்ல ஆஸ்திரேலியா நெதர்லாந்து என உலகின் பல்வேறு பகுதிகளிலும் உள்ள மருத்துவ பணியாளர்கள் தற்போது இதை தங்களுக்குள் செலுத்தி பரிசோதனையை மேற்கொண்டு வருகிறார்கள் நெதர்லாந்தில் மட்டும் ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட மருத்துவ பணியாளர்களில் இந்த சோதனை கடந்த பத்து நாட்களுக்கு முன் தொடங்கியது கொரோனா தற்போது உலகத்தை பயமுறுத்தி கொண்டிருப்பதைப் போல கடந்த நூற்றாண்டின் காசநோய் உலக மக்களை அச்சுறுத்தி வந்தது பிரிட்டன் போன்ற நாடுகளில் பெரும்பாலும் வறுமை கோட்டுக்கு கீழ் வாழ்ந்த மக்களை அதிகமாக பாதிக்க தொடங்கியது சுமார் பத்து சதவீத மக்கள் இதனால் உயிரிழந்தார்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரங்களில் அதற்கு எதிரான மருந்தை கண்டுபிடிக்கும் முயற்சியில் நுண்ணுயிரியல் ஆய்வாளர் ஆல்பர்ட் கால்மெட் மற்றும் கால்நடை நுண்ணுயிரியல் ஆய்வாளர் கமில் குரேன் ஆகியோர் களமிறங்கினார்கள் மனிதர்களில் காசநோய் உண்டாக்கும் மைக்ரோபாக்டீரியம் டியூபர்குளோசிஸ் நோய் கிருமிகளை முதலில் கிளிசரின் உருளை கிழங்கு லிபிட் உள்ளிட்ட ஊடகத்தில் வளர்க்க முயற்சி செய்தார்கள் தொடக்கத்தில் அந்த ஊடகத்தில் பாக்டீரியாவின் வளர்ச்சி கட்டுப்பட்டது ஆனால் நாளடைவில் அந்த ஊடகத்துக்கு எதிரான பாக்டீரியாவின் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகரித்தது மக்களை அச்சுறுத்திய சின்னமைக்கான எதிர்ப்பு மருந்தை சின்னமை பாதிக்கப்பட்ட மாட்டில் இருந்து எடுக்கப்பட்ட வைரஸ் வழியாக கண்டுபிடிக்கப்பட்டதை உதாரணமாக வைத்து காசநோய் பாதிக்கப்பட்ட மாட்டின் கழிவுகளில் இருந்து வளர்ப்பு ஊடகத்தை உருவாக்கினார்கள் மாட்டில் மைக்ரோபாக்டீரியம் போவிஸ் என்னும் பாக்டீரியா காசநோய் உண்டாக்கியது பல ஆண்டுகள் வைக்கப்பட்ட இந்த போவிஸ் ஊடகம் மைக்ரோபாக்டீரியம் டியூபர்குளோசிஸ் வளர்வதை எண்பது சதவிகிதம் வரை கட்டுப்படுத்தியது அதில் இருந்து உருவாக்கப்பட்ட தடுப்பூசி அந்த ஆய்வாளர்களின் பெயரிலேயே பேசல்லஸ் கால்மெட் குரேன் அதாவது பி சிஜி தடுப்பூசி என்று அழைக்கப்பட்டது அன்று முதல் பல்வேறு நாடுகளில் காசநோய்க்கு எதிரான மருந்தாக பி சிஜி பயன்படுத்தப்பட்டு வருகிறது இரண்டாம் உலக போர் சமயம் மக்கள் காசநோயால் பாதிக்கப்பட்டு மந்தை மந்தையாக இருந்த நிலையில் பி சிஜி தடுப்பூசிகள் மனித குலத்துக்கு கை கொடுத்தது தடுப்பூசி போடப்பட்ட இடத்தில் சில நாட்களில் அல்லது சில மாதங்களில் புன் உருவாகும் அதுதான் நம் உடலில் எதிர்ப்பு சக்தி ஏற்பட்டதற்கான அறிகுறி சரி மாட்டில் கிடைத்த பாக்டீரியாவில் இருந்து உருவாக்கப்பட்ட தடுப்பூசி வைரசுக்கு எதிராக கை கொடுக்குமா உலகில் இதனால் வரை பாக்டீரியாவுக்கு எதிரான தடுப்பூசியாக பாக்டீரியாவும் வைரசுக்கு எதிரான தடுப்பூசியாக மற்றொரு வைரசும் மட்டுமே பயன்படுத்தப்பட்டு வந்துள்ளது மலேரியா நோய் உண்டாக்கும் பிளாஸ்மோடியம் மலேரியா போன்ற பாராசைட்டுகளுக்கு எதிராக பி சிசி தடுப்பூசி செயல்படுவதாக சில ஆய்வுகள் இருக்கின்றன ஆனால் உலக வரலாற்றில் இதுவரை வைரசுக்கு எதிரான ஆயுதமாக பாக்டீரியா முன்னிறுத்தப்படவில்லை ஆனால் உலகை உலுக்கும் கொரோனா வைரஸ் கோவிட் நைன்டீனுக்கு எதிராக பி சிஜி என்னும் பரவலாக பயன்படுத்தப்படும் பாக்டீரியல் தடுப்பூசி முன்னிறுத்தப்படுகிறது இது குறித்து மேலதிகமாக மூத்த நுண்ணுயிரியல் ஆய்வாளர் டாக்டர் தியாகராஜன் விளக்குகையில் பி சிஜி நேரடியாக கோவிட் நைன்டீனுக்கு எதிரான தடுப்பு சக்தியை கொடுப்பதில்லை காசநோய்க்கு எதிரான தடுப்பூசி உடலில் செலுத்தப்பட்ட பிறகு டி லிம்போசைட் எனப்படும் செல்கள் சார்ந்த தடுப்பு சக்தியை அது உடலில் உருவாக்குகிறது அது நம்முடைய இம்யூன் சிஸ்டத்தை எந்தவிதமான நோய்கிருமிகள் தாக்கினாலும் அதை தாங்கிக் கொள்ளக்கூடிய பாதுகாப்பை கொடுக்கும் கோவிட் நைன்டீன் உடலில் தென்பட்டாலும் ஒரு சில பேரில் நோய் தாக்கம் இருப்பதில்லை அவர்களை ஆய்வு செய்த போது அவர்களுக்கு பி சிஜி தடுப்பூசி போடப்பட்டிருப்பது கண்டறியப்பட்டது அதனால் பி சிஜி அந்த எதிர்ப்பு சக்தியை உண்டாக்க காரணமாக இருந்திருக்கலாம் என்கிற அனுமானம் மட்டுமே தற்போது முன்வைக்கப்பட்டுள்ளது ஆனால் அது எப்படி நிகழ்கிறது என்பது தொடர்பான ஆய்வு முடிவு எதுவும் வெளியாகவில்லை என்கிறார் வெறும் அனுமானத்தை வைத்து பி சிஜி உயிர்காக்கும் என்று நம்பலாமா நம்பலாம் என்கிற ஆதாரமும் கிடைக்கப் பெறுகிறது எடை குறைந்து பிறக்கும் குழந்தைகளின் மரணம் அதிகமாக நிகழும் மேற்கு ஆப்பிரிக்காவில் சுமார் இரண்டாயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட குழந்தைகளில் இந்த பி சிஜி தடுப்பூசி செலுத்தப்பட்டது அது பிறந்த குழந்தைகளின் மரண எண்ணிக்கையை கட்டுப்படுத்தியதாக கூறப்படுகிறது மேலும் கடந்த இருபத்தைந்து வருடங்களாக முப்பத்தி மூன்றுக்கும் மேற்பட்ட நாடுகளில் சுமார் ஒரு லட்சத்தி ஐம்பதாயிரம் குழந்தைகளில் பி சிஜி செலுத்தப்பட்ட நிலையில் அவர்களில் பெரும்பாலானவர்களுக்கு சுவாச குழாய் சார்ந்த நோய்கள் கட்டுப்படத் தொடங்கியதாக ஆய்வாளர்கள் கூறுகிறார்கள் உலக வரலாற்றில் பல முறை மனிதர்களுக்கு கை கொடுத்த பி சிஜி இந்த முறையும் கை கொடுக்கும் என்று நம்புவோம் மேலும் இதுபோன்ற செய்திகளை தெரிந்து கொள்ள விகடன் வெப்டிவியை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள்